വിഭാഗം ദൈവത്താൽ സ്ഥാപിതമാണ് ഈ ഭൂമിയിൽ മണ്ണുകൊണ്ട് മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ച ദൈവം താൻ സൃഷ്ടിച്ച മനുഷ്യനേകനായിരിക്കുന്നത് നല്ലതല്ല എന്ന് കണ്ടിട്ട് ആ സൃഷ്ടിക്കകത്ത് ദൈവം മറച്ചു വച്ചിരുന്ന ഒരു സ്ത്രീയെ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്ന് അവൻ്റെ തക്ക തുണയാക്കി തീർത്തു ദൈവം നല്ലത് എന്ന് പറഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾക്കെല്ലാം ഒടുവിൽ നല്ലതല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഏക കാര്യം മനുഷ്യന് ഏകനായിരിക്കുന്നത് നല്ലതല്ല ദൈവത്തിന് ഏറ്റവും ദുഃഖമാദ്യമായിട്ടുണ്ടായത് ദൈവത്തിന് ഹൃദയം വേദനിച്ചത് മനുഷ്യായുസ് വെട്ടിക്കുറയ്ക്കാനുണ്ടായ കാരണം അതും കുടുംബജീവിതമാണ് ഉൽപ്പത്തി ആറാം അധ്യായത്തിൽ ഓരോരുത്തരും ബോധിച്ചവരെ ഭാര്യമാരായി എടുത്തു അന്ന് ദൈവം ഹൃദയത്തിൽ വേദനയുണ്ടായി മനുഷ്യൻ്റെ ആയുസിനെ നൂറ്റി ഇരുപതായി വെട്ടിക്കുറച്ചു എന്ന് ആറാം അധ്യായത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കും നല്ലതല്ലെന്ന് പറഞ്ഞത് ഏകനായിരിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ വേദനിച്ചത് മനുഷ്യൻ ബോധിച്ചതുപോലെയുള്ള തീരുമാനമെടുത്തപ്പെടാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ അല്പസമയങ്ങൾ പറയുന്ന ദൈവവചനത്തിന് വളരെ പ്രസക്തിയുണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുന്ന ഇന്നലെകളിൽ വിവാഹം കഴിഞ്ഞവർക്കും ഇന്ന് വിവാഹിതരാകാൻ പോകുന്നവർക്കും ഏറെ താമസിയാതെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ കൊതിക്കുന്നവർക്കും ഈ വചനം വളരെ അനുഗ്രഹമാണ് ഒരാൾ പാസ്റ്ററും ഒരാൾ ഡോക്ടറും ആകുമ്പോൾ തിരക്കേറിയ രണ്ട് ജീവിതങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒന്നിക്കുന്നത് കുടുംബജീവിതത്തിന് പ്രയാസം വരാതിരിക്കാൻ വീട്ടിൽ വരുമ്പോൾ ഡോക്ടർ ഭാര്യയാകണം വീട്ടിൽ വരുമ്പോൾ പാസ്റ്റർ ഭർത്താവാകണം അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ആ കുടുംബജീവിതം വളരെ ധന്യമായിരിക്കും സഭയിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ പാസ്റ്റർ പാസ്റ്റർ ആകണം ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ ആകണം അപ്പോൾ പ്രശ്നമില്ലാതെ കാര്യങ്ങൾ ഭംഗിയായിട്ട് സന്തോഷമായിട്ട് പോകും ആ നിലയിൽ നന്നായിട്ട് പോകുവാൻ അവർക്കിടയാകട്ടെ അവരെ ഒത്തിരി വചനം പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല രണ്ടു പേരും നല്ല പോലെ വചനം അറിയാവുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ് എങ്കിലും അത്യാവശ്യമായ ചില കാര്യങ്ങൾ ദൈവദാസന നിലയിൽ ഇവരെ ഓർപ്പിക്കുന്നത് സദസ്സിനും വളരെ പ്രയോജനമായിരിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം പണ്ടൊക്കെ കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ എഴുപതും എൺപതും വർഷങ്ങൾ വരെ നീളുന്ന ബന്ധങ്ങളായിരുന്നു അന്ന് വിഭാഗം വീടുകളിൽ വെച്ചാണ് അതിൻ്റെ പന്തലൊക്കെ ഇട്ട് ആഹാരമൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത് വിഭാഗത്തെ പോലെ തന്നെ വിഭാഗം നിശ്ചയവും വളരെ പ്രാധാന്യമായിരുന്നു അതിന് സ്വന്തങ്ങളും ബന്ധങ്ങളും എല്ലാം ഒന്നിച്ചുകൂടി ദീർഘമാസങ്ങളിലെ അധ്വാനം കൊണ്ടാണ് ഒരു വിഭാഗം നടക്കുന്നത് അതിനൊത്തിരി നിലനിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു ഒത്തിരി ആയുസ്സുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് പെട്ടെന്നാണ് ചെറുക്കൻ പേർഷ്യ എന്ന് വരുന്നു ശനിയാഴ്ച ഞായറാഴ്ച സഭായം കഴിഞ്ഞ് ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് പെണ്ണ് കാണുന്നു തിങ്കളാഴ്ച ആ വിവാഹം ഉറയ്ക്കുന്നു കഴിയുമെങ്കിൽ അന്ന് തന്നെ വിവാഹം അല്ലെങ്കിൽ വ്യാഴാഴ്ച വിവാഹം വലിയ താമസമില്ലാതെ വേർപിരിയുകയുമാണ് പെട്ടെന്ന് ആലോചന പെട്ടെന്ന് ഉറപ്പ് പെട്ടെന്ന് കല്യാണം പെട്ടെന്ന് ഡൈവേഴ്സ് ആകുന്ന ഒരു ലോകത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റെന്തിനേക്കാളും ദൈവഭജന ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർപ്പിക്കട്ടെ എന്താണ് വിഭാഗം എന്താണ് വിഭാഗം എന്ന് വളരെ വ്യക്തമായി ദൈവദാസനിവിടെ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് നമ്മളെ ഓർപ്പിക്കുകയുണ്ടായി എന്തുകൊണ്ടാണ് കുടുംബബന്ധങ്ങൾ ശിഥിലമാകുന്നതെന്ന് ഈ വേദപുസ്തകം നമ്മളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു എബ്രാഹി ലേഖനം പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ വളരെ പ്രസക്തമായ വാക്യം സാധാരണ വിഭാഗത്തിൽ വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങളെ വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് പതിമൂന്നര നാട് ഇങ്ങനെയാണ് വിഭാഗം എല്ലാവർക്കും മാന്യമാണ് കിടക്ക നിർമ്മലവുമായിരിക്കട്ടെ എന്നാൽ ദുർനടപ്പുകാരെയും വ്യഭിചാരികളെയും ദൈവം വിധിക്കും നിങ്ങളുടെ നടപ്പ് ദ്രവ്യാഗ്രഹമില്ലാത്ത ആയിരിക്കട്ടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടുവേൻ എന്നാൽ ദൈവം നിങ്ങളെ ഒരു നാളും കൈവിടുകയില്ല ഉപേക്ഷിക്കുകയില്ല നമ്മൾ ആദ്യത്തെ വാക്യം വായിച്ച് മിക്കവാറും അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിനാണ് 
Aditya Vakatya Kattil Prasakti. Bivaga melalak mana mana kerakan normal mai di kete. Enam orang yang awasan ini pikir ada. Ulladu kondo terpiti pedebi. Ennal dayiban nengalai urin alam. Ennal nolak baki marada prasakta mana. Ulladu kondo ni terpiti petal. Dayiban nene kai beda tidak. Dayiban nene ubesi kita tidak. Praise Allah. Belita bahari ke kereta pertama, sahaja jadi yang guna kelihatan nak nampak ni dikit aje. Kerap orang ajar kan? Kanser ni simjai itu yang korang boleh ambil sendiri tu nama doktor mari kandu beri cek. Aduh guna kerap orang ni lala. Perse kereta pertama ni kedua bahari ya, korang tu kerja pun belita pertama ni kan dah pola dah anak ni lala tu orang tu. Ini ni ada terpiti korang ni al. Apa dia perasaan? Ini belitta pertama ni karat terbunyi ni kiti, ini riketai. Alah pokang gudia pertama ni pokang koranya pernah kiti. Postagam paraya ni dah pokang gudia pernah ayam koranya dah ayam. Karat terda ayam belitta dah ayam. Betiya biasa gudia ayam koranya ayam kiti aja gundu turuti petono. Angan ini postagam allah tu gundu. Ella itu pernah ni allah tu gundu turuti petebi. Ennal dayiban ni ni kai berat dila. Inatnya aneka kudung mangga da perasanan dewi bang kai bintan allah. Dewi bintin abe re bandar tasdi rai. Pabam berigi, melayat cah berigi, asyutti berigi. Manusian bodi cah boleh jiwi kena ori belayat tak kahalak ada tuil priere. Dewi bap perasaan nasta petet aneka kudung mangga da cidi le mai kundri kuya. Sunegida sahodiri ninda kudung mang tagera ada ni kena manggil. Nenekil lebih cepat tanah ini, ibu de, orang kaya ini dewa dasar orang pecu, satu sahun ini orang robi na, ada blessing ya, jangan kahar kau ni, ada kata kata sahun ini orang mungkin ni alim mamuti aku orang, blessing ya, saman di satu sahun ini orang kah na, pernah jemal orang kah, robi na, ini mula kah di sahun ini orang la, orang bandar sahun ini mar orang, berterusnya bandar tu orang, percaya robi na satu sahun ini orang la sahun ini orang kah na. Blessia. Orang pertama ni orang ni yang anak dewi dasar berani tu. Ah pertama ni satu saudari abang de, bahari anak. Ah bahari ke satu saudari abang de, pertama. Anggane anak ni, abang ni macam hari kanda alam, senyuman guru lebar itu ni. Ikan itu bosom. Dubai itu rumi tamat sih kena dua baca deh. Dua berem bivak itu ada anak. Janda berkem bahari mar orang, janda berkem iran de pelar orang. Orang ini yang kita nanti mana mana orang yang Maya, nala air atau square feet orang lebih itu mana tu madili gitu. Wordsu bagan de kahar meja tu mitra titip macam ada ni elang orang pada meja tu orang. Lebih itu proses tengah ni jadi terus dubai cendana, kuda tamat sih kita nasi ni kita ni kahani cuma. Abang alam pun elang macam cepat lah na ini bahari aja, kuda garan de bahari ada pada madili ada kahani. Kanda pergi ke sinema nanti ya kan ada beauty jangan pulak kerja tu nikian. Apa itu kan? Mana ini dia bahari, mana orang sunyi ya, mana lewo. Mana orang yang, awal ani biru dah lama ni pilih. Awal ani karu mana pilih. Awal ani pulak dah lama pergi. Orang wakam pergi mana agak tu ingin eh, awalnya kurus cula madip pun berarti ciri dia. Apa itu kan? Mana ni ada bahari, ini beri orang biru macam ni. Ada bahari, ini beri karu mana pilih. Ada bahari, ini boleh orang ini jangan beri kandit. Orang foto yang kita pernah pose itu tidak. Enak kalau pernah jumpa macam orang ini dia bahari ada padang orang kanan cie. Orang ni apa ni bahari ada padang kanan cie. Kanan cie bol, powder itu ada, mukut putih itu ada, puri yang beri kita ada, lipti kita ada, ada orang kaca. Apa ada kalau pernah natural lah, sahun ni ada. Ini kanan ni dia bahari ada mudi mana hati pun cila. Ni dia bahari ada sahun ni ada natural lah. Awal powder itu ada, soap itu ada, lipstik itu ada, yang cute seperti itu ada, yang putih mawat itu ada, yang kekonda itu sahun ini. Hendap hari ini kanan yang mudi mana, awal air cel, air cel, yang air ini dia beauty parli korang ni. Apa ini hendap hari ini sunnah dia, nama ni hari parang ni bangkek. Apa ini banyak orang senyosa. Yang dua air cel ni pun lah, ini dua berada yang jori, kambing ni leh ya utai jori yang kau. Jodoh kau yang pertama ni, biru bercinta dengan orang yang prosedur kau itu, orang yang ramai botol, orang yang tanah garam kambing itu, naga ke prosennya ayat. Macam kau lah itu dia. Apa pertama, aman jodoh dengan kenapa prosedur kau ni orang yang pernah jadi orang biru ini punya pesa mudah lelona. 
കാറിൻ്റെ പൈസ മുഴുവൻ ലോണാ വലിയൊരു ബാധ്യത കിടക്കുക ഇത് മുഴുവൻ അവള് വരുത്തി വെച്ചതാ അപ്പോൾ ഇവൻ പെട്ടെന്ന് ഇവൻ്റെ ഭാര്യയെ വിളിച്ചു എടി എൻ്റെ ജോലി പോയി എന്തോ ചെയ്യണം അവൾ പറഞ്ഞു അച്ഛൻ ധൈര്യമായിട്ട് പോര് അയച്ച പൈസ മുഴുവൻ ബാങ്കിലുണ്ട് ഒരു പൈസ ഞാൻ എടുത്തിട്ടില്ല ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ് പതിമൂന്ന് വർഷം ചിലവ് നടത്തിയത് ആടിനെ വളർത്തിയും പശുവിനെ വളർത്തിയും കോഴിയെ വളർത്തിയും കിട്ടിയ പൈസ കൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ആ ഫോട്ടോയ്ക്ക് പോസ് ചെയ്യാതെ വീട്ടിലേക്ക് കാര്യം നോക്കുമായിരുന്നു അച്ഛാൻ അയച്ച പൈസ മുഴുവൻ ബാങ്കിലുണ്ട് നമുക്ക് അഞ്ച് പൈസ കടമില്ല ധൈര്യമായിട്ട് പോരാൻ പറഞ്ഞു ഒരാൾക്ക് പ്രഷർ കുറഞ്ഞു ഒരാൾക്ക് പ്രഷർ കൂടി കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടല്ലോ പുറമേ കാണുന്ന സൗന്ദര്യമല്ല പ്രിയവരെ സൗന്ദര്യം എന്ന് പറയുന്നത് കുടുംബത്തിൻ്റെ സാഹചര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി നാളെ വരാൻ പോകുന്ന വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ എൻ്റെ വീട് ഒലിച്ചു പോയാൽ എൻ്റെ വീട് തകരാതെ നിൽക്കാനുള്ള സാഹചര്യം എങ്ങനെയാണെന്ന് ഗ്രഹിച്ചിട്ട് നന്നായി നടത്തുന്ന ഭാര്യയുടെ പേരാണ് വിവേകമുള്ള ഭാര്യ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടല്ലോ വിവേകത്തോടെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള ഒരു ഭാര്യയാണെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രതിസന്ധികൾ വരുമ്പോൾ ഭർത്താവ് റെയിൽവേ പാടത്തെ ചാടേണ്ടി വരത്തില്ല ഒന്നര മുഴുവൻ കയർ അന്വേഷിക്കേണ്ടി കാര്യം വരത്തില്ല ഞാൻ എന്നാ പൊട്ടാത്ത ഫാൻ ഏതാണെന്ന് നോക്കേണ്ടി കാര്യം വരത്തില്ല അല്ലെ പ്രഷർ കൂടി ഞരമ്പ് പൊട്ടിപ്പോകും അതുകൊണ്ട് മുളെ വിവേകത്തോടെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം ജീവിതത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന ചെറുതും വലുതുമാകുന്ന സാഹചര്യം കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് പാനായിട്ട് തയ്യാറാകണം പിന്നെ ഈ സംശയം എന്ന രോഗം ആർക്കും ഉണ്ടാകാതിരിക്കണം ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഒരു ഭർത്താവ് കല്യാണം കഴിച്ച് പോയി ഭാര്യയും കൂടെ കൊട്ടുന്ന അമേരിക്ക കൊണ്ടുപോയി അമേരിക്ക ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവിടെ ചില സോഷ്യലായിട്ട് ഇടപെടുന്ന എല്ലാവരുമായിട്ടൊരു സ്വാധീനം ചിരിക്കുന്നു അവളോട് ചെന്നപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ ഹായ് ഹായ് പറഞ്ഞു അവളും ഹായ് പറയാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ ആളുകളൊക്കെ ആയിട്ട് ഭയങ്കര സ്നേഹമായി സഹകരണമായി അപ്പം പള്ളി ചെന്നാലും ജോലി സ്ഥലത്ത് ചെന്നാലും ഇവൊക്കെ ഒരു ഒരു പ്രാന്തിത്യം കൂടുതൽ ഇവൻ എന്തോ ഒരു തടയപ്പെടുന്ന ഒരു തോന്നലൊക്കെ അപ്പം ഇവനകത്ത് സംശയമായി ഇങ്ങനെ സംശയമൊക്കെ ആയിട്ട് ഇവനിരിക്കുമ്പോൾ അവന് തോന്നി ഞാനല്ലാതെ വേറെ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഇവളുമായിട്ട് ആ സ്നേഹം ഉണ്ടെന്നൊക്കെ ഒരു ചിന്ത തെറ്റായ ചിന്ത അവൾ നല്ല കൊച്ച പക്ഷെ ഇവൻ അങ്ങനെ തെറ്റായി ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി ഒരു രാത്രി ഇവിടെ വന്ന് ക്ഷീണം കൊണ്ട് കയറി കിടന്നു ഫോൺ ചാർജ് ചെയ്യാൻ കുത്തി വെച്ചിട്ടാണ് കിടന്നത് ഇവൻ അവിടെ പോയി ദേഷ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് പകലെല്ലാം ആകദേശ്യം ഇവൻ്റെ അകത്ത് ഇങ്ങനെ പക പൊങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ലൈറ്റ് കത്തി അണഞ്ഞു ഫോണിനകത്ത് ഇവൻ പോയി നോക്കി നോക്കിയപ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് കണ്ടത് ബ്യൂട്ടിഫുൾ എന്നാണ് ഓ ഇവൻ ആ ഉറങ്ങിക്കിടന്ന പെണ്ണിനെ ഒറ്റ അടി ചെവിക്കലിന് അവൾ ചാടി എണ്ണിച്ച അച്ഛ എന്തോ പറ്റിയെന്ന് ചോദിച്ചോ പറഞ്ഞു ഞെടി എന്നെ കാട്ടി കൊള്ളു നീ ബ്യൂട്ടിഫുള്ളാന്ന് അടിച്ചത് ആരാടി അവൻ ആരായാലും അവൻ ഇന്ന് കൊന്നിട്ടേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് വീട്ടിൽ ഭയങ്കര ബഹളം പെണ്ണാകഞ്ഞിട്ടി അച്ഛ എവിടെ ആ ബ്യൂട്ടിഫുൾ വന്നത് നോക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഫോൺ പിന്നെയും ലൈറ്റ് കെട്ടു ഒന്നുകൂടെ ചാർജ് ചെയ്യാൻ കുത്തി കുത്തിയപ്പം ബാറ്ററി ഫുൾ എന്നാ ഫോണിനകത്ത് ബാറ്ററി പൊള്ളുന്നു ഇവൻ്റെ ഈ പരവേശവും അഭിവേഹം കൊണ്ട് അവൻ ബ്യൂട്ടിഫുൾ എന്ന് കണ്ട് ഉറങ്ങി കിടന്ന കൊച്ചിനെ ചെവിക്കലിന് അടിച്ച് ആ കുടുംബം തകർന്ന് കേട്ടോ എൻ്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടായിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വായിച്ചിട്ട് വിഷയം ഉണ്ടാക്കരുത് അതുകൊണ്ട് ഫേസ്ബുക്കും വാട്സപ്പും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഭേദപുസ്തകത്തെക്കാളിൽ അധികം ആകരുത് സന്തോഷമുണ്ട് ഒരല്ലേ പറഞ്ഞു ഇന്നെല്ലാവർക്കും ഇതിനെക്കാട്ടി പ്രാധാന്യം പുസ്തകത്തെക്കാട്ടി ഭേദപുസ്തകത്തെക്കാട്ടി പ്രാധാന്യം ഫേസ്ബുക്കിനും വാട്സപ്പിനും ട്വിറ്ററിനും എല്ലാം കൊടുത്തിട്ട് ഭാര്യ ഭർത്താവിനോട് മിണ്ടുന്നില്ല ഭർത്താവ് ഭാര്യയോട് മിണ്ടുന്നില്ല പിള്ളേർ അപ്പനോടും അമ്മയോടും മിണ്ടുന്നില്ല ആകെ കുടുംബങ്ങൾ തകർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ തെറ്റിദ്ധാരണ ജനിച്ചിട്ട് കുടുംബങ്ങൾ തകരാതിരിക്കണമെങ്കിൽ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടണം ഇനി ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യം പറയാൻ പോകണം മോളെ ഡോക്ടറാണ് എല്ലാ സമയത്തും ഡോക്ടർമാർക്ക് ജോലി കിട്ടിയെന്ന് വരത്തില്ല വരുമോ ഇല്ല എം ഡി എടുത്ത ഡോക്ടർമാർ ചുമ്മാ തിരിപ്പുണ്ട് ഇല്ലേ സാറേ ജോലിയില്ല പക്ഷെ പാസ്റ്റർമാർക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പണി കിട്ടാതിരിക്കത്തില്ല പ്രൈസ്തലോ ശരിയല്ലേ ചാ ഇഷ്ടംപോലെ പണി കിട്ടുന്നുണ്ട് പ്രൈസ്തലോ അപ്പം നാളെ നമുക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ട് ഈ പണ്ടത്തെ അടച്ചേറ്റിയെ വെച്ച് അടച്ചേറ്റി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അറിയാമല്ലോ അല്ലേ അടച്ചേറ്റി പണ്ട് അരിയൊക്കെ പാർക്കുന്ന അടച്ചേറ്റി അതേലെ മുളക് ചുട്ട് വെച്ചിട്ട് ഉപ്പ് കല്ലും കൂടെ വെച്ച് ചമ്മന്തി അരച്ച ചമ്മന്തിയും കഞ
പക്ഷെ ലോകത്തിൽ ആരും നിനക്ക് സപ്പോർട്ട് ഇല്ലെങ്കിലും എൻ്റെ ദൈവം നിനക്ക് തുണയാണെങ്കിൽ സന്തോഷം കൊണ്ട് കൈ അടിച്ച് നല്ലൊരല്ലേ പറഞ്ഞാട്ടെ ഉലകത്തിൽ ആരെല്ലാം നിന്നെ കൈവിട്ടാലും ദൈവം നിനക്ക് അനുകൂലമെങ്കിൽ പ്രതികൂലം ആരുമില്ല സന്തോഷമുള്ളവർ ആ കരമുയർത്തി നിറച്ച് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് സ്വദിച്ചാട്ടെ ആലലൂയ ഏത് സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് ഉയർത്താൻ കഴിയുന്ന ദൈവത്തിനാണ് മനുഷ്യൻ ഉയർത്തിയാൽ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ട് താഴെയിടും പക്ഷെ ദൈവം ഉയർത്തിയാൽ ആർക്കും താത്തേടാൻ ഒക്കത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ദൈവം നിങ്ങളെ ഉയർത്താനായിട്ട് തമ്മിൽ തമ്മിൽ സ്നേഹമുള്ളവരായി കീഴ്പ്പെട്ട് അനുസരിച്ച് ഭയപ്പെട്ട് അന്യോന്യം ബഹുമാനത്തോടെ പരസ്പര വിശ്വാസത്തോടെ ദൈവത്തെ സേവിച്ച് ആ ജോലിയുടെ ഒപ്പം കർത്താവിൻ്റെ വേലയ്ക്കും പ്രാതിനിധ്യം കൊടുത്ത് മുൻപോട്ട് വെക്കൂ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്കൊരു ദോഷം വരത്തില്ല ദൈവം നിങ്ങൾ ധാരാളമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അകത്ത് പ്രശ്നങ്ങൾ ഡോക്ടർക്കും ഉണ്ടാകും പാസ്റ്റർക്കും ഉണ്ടാകും പക്ഷെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പരിഹാരകനായ നല്ലൊരാളുണ്ട് അത് നമ്മുടെ കർത്താവാ കാനാവിലെ കല്യാണ വീട്ടിൽ ഭയങ്കര പ്രശ്നമുണ്ടാകും ഇതിനെക്കാട്ടി വലിയ സദസ് വീഞ്ഞു തീർന്നു പോയി പക്ഷെ ആ വിഷയം പറയേണ്ട ഇടത്ത് പറഞ്ഞു പറയേണ്ട ഇടത്ത് പറയേണ്ട ഇടത്ത് പറയാവൂ തൊട്ട് താഴെ ആ വീടെന്ന് പറഞ്ഞ് ഓടി അങ്ങോട്ട് ചെല്ലല്ല മേലിൽ ആ വീടെന്ന് പറഞ്ഞ് ഓടി ഇങ്ങോട്ടും വരല്ല അപ്പൊ ഇത് പറയേണ്ട ഇടത്ത് പറഞ്ഞു പറയേണ്ട ഇടത്ത് പറഞ്ഞു കർത്താവ് ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ പറയാൻ പോയാണ് ഏത് വീട്ടിൽ പ്രശ്നമുണ്ടായോ ആ വീടിന്റെ നാല് കെട്ടിനകത്ത് മതിലിനകത്ത് അവര് കുഴിച്ച കണ്ടിലെ വെള്ളം അവരുടെ വീട്ടിലെ കൽപാത്രം അവരുടെ വീട്ടിലെ ജോലിക്കാരെ കൊണ്ട് കോരിച്ച് അവരുടെ വീട്ടിലെ വിരുന്നുവാഴിക്ക് കൊടുത്തു രുചിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ രുചിയുള്ള വീഞ്ഞായെങ്കിൽ ഏത് വീട്ടിൽ പ്രശ്നമുണ്ടായോ ആ വീടിൻ്റെ നാല് ഭിത്തിക്കകത്ത് പ്രശ്നം തീർത്തു അതാ യേശു അങ്ങനെ പ്രശ്നം തീർക്കാൻ കഴിയുന്നത് പാസ്റ്റർമാരോ അല്ലെങ്കിൽ കൗൺസിലിംഗ് ചെയ്യുന്നവരോ ഒന്നുമല്ല അത് യേശുവിനെ കൊണ്ടേ കഴിയത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഏത് പരിഹരിക്കപ്പെടാൻ വയ്യാത്ത വിഷയം വന്നാലും എൻ്റെ പൊന്നുമോനെ മുഴങ്കാലും അടക്കി യേശുവിനെ കാര്യമേൽപ്പിക്ക് ഇരിച്ചെവി അറിയാതെ ആ പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചിരിക്കും അങ്ങനെ സന്തോഷകരമായ ജീവൻ നയിക്കാൻ ദൈവം നിങ്ങളെ ഇടയാക്കട്ടെ